。每当夜幕降临，万家灯火照亮城市的夜空，总有一盏灯为你照亮前行的路，总有一扇窗透出温暖的光。自第二次工业革命以来。随着科技的发展，电已经走进了千家万户，成为生活中不可缺少的一部分。生活在现代社会中的我们，很难想象一百多年以前没有电的日子，人们是怎样熬过一个又一个漫长的黑夜，在无边的黑暗中等待黎明的曙光。本期《天才简史》节目，我们就来讲一讲。被后世尊为发明大王、现代化发电工厂建立者爱迪生的故事。托马斯·阿尔瓦·爱迪生 ，1847 年出生于美国俄亥俄州米兰镇，与众多天之骄。
多家工厂和公司，但结局却是凄惨的。这些工厂不是倒闭，就是被资本挤出局。到了五十一岁后，爱迪生不光耗尽了苦心经营的全部财产，而且还付了很多的债。到了一九二九年十月二十一日，正史电灯发明五十周年。人们为爱迪生举行了庆祝会，阿尔伯特·爱因斯坦和玛丽·居里等科学家纷纷前来祝贺。但不幸的是，在这次庆祝会上，当爱迪生发言的时候，由于过分激动，突然昏厥过去，从此他的身体每况愈下。一九三一年八月一日，爱迪生深感不适，经医生诊断，他同时患有慢性肾炎、尿毒症。糖尿病。一九三一年十月十八日凌晨三点二十四分，在美国新泽西西奥兰治的家中，爱迪生在睡梦中安详离世，享年八十四岁。为了纪念爱迪生，美国政府曾下令全国停电一分钟，芝加哥无轨电车停止运营，从密西西比河到墨西哥湾流域陷入一片黑暗。人们仿佛又回到了只有煤气灯的时代。这位杰出的发明家一生悲苦操劳，他用极大的毅力与执着的精神，以每天二十小时的工作量奋斗在发明的前线。他为人类的文明和进步做出了巨大贡献。虽然回顾在爱迪生的一生也有不少污点，例如他和另外一位不是天才特斯拉的交流电之争。就被后人所诟病，但有句古话说得好：“金无足赤，人无完人。”无论他的性格是否完美，无论他是否为了利益着想，他的成就和贡献都是实实在在、无法抹灭的。后世，美国的权威期刊《大西洋月刊》将其评为影响美国的一百位人物第九名，我就觉得当之无愧。对此，你是怎么看的呢？欢迎大家在评论区踊跃交流自己的观点。好了，这一期《天才简史》到这里就结束了。喜欢我们节目的朋友，千万别忘了关注转发哟。最后，想看特斯拉和爱迪生的故事，也可以关注我们的节目的微信公众号或新浪微博“天才简史”，回复“特斯拉”获取相关内容。人类是怎么诞生的？为什么偌大的地球、诸多的物种，似乎就诞生出人类这一种文明？相信每个人对这个问题都曾有过或多或少的思考吧。咱们下周二下一期《天才简史》节目，一起走进这位解答人类起源之谜的天才传奇的故事。